Participer aux Jeux Olympiques, c'est un rêve d'enfant. Le fait de courir à Londres, c'était vraiment la concrétisation d'un rêve. Il y a eu un grand silence au moment du départ du relais 4x100. Au moment de la course, on entendait vraiment les supporters et c'était vraiment magnifique. Ce que ça demande pour devenir un athlète olympique ou une athlète olympique, je pense que ça demande beaucoup de travail, un énorme investissement. Je pense qu'on bah, est dans un sport qui demande énormément de rigueur. On est sanctionné par le chronomètre, donc c'est vrai que si on n'est pas performant, on est tout de suite sanctionné. Donc je pense que c'est un, un très bon apprentissage de la vie quand on est très jeune, le sport de, de haut niveau et même le sport tout court. J'ai toujours été un peu avec ce double projet, à la fois un double projet scolaire et un double projet sportif. Je pense que c'est un peu ce qui se passe en France au niveau du sport. Quand on est dans un sport qui n'est pas aussi professionnel que d'autres, on a aussi ce, bah, cette obligation quelque part de travailler. Trouver l'équilibre, c'est difficile. Je pense qu'il faut être accompagné. Je pense que le, le rôle du comité olympique, euh, des fédérations, du ministère des sports chez nous est vraiment très important sur l'information et euh, d'accompagner chaque athlète pour bien écouter quels sont les problèmes parce que chacun a des situations très différentes. Alors moi en fait j'ai eu connaissance du programme Athlète Emploi par un ami qui du coup savait que j'étais en recherche d'emploi depuis plusieurs mois voire plusieurs années. Ça m'a encouragé déjà bah, du coup à poursuivre mes recherches, ça m'a permis aussi de garder un contact avec la vie professionnelle parce que du coup je rencontrais des personnes qui travaillaient et qui pouvaient me donner des conseils. Je pense que ça m'a donné des outils pour bah, préparer au mieux l'entretien que j'ai eu de recrutement chez Cantar. Je pense qu'on a engagé Ayo Délé avant tout et qu'on a tout de suite senti qu'elle serait capable de gérer à la fois la partie professionnelle avec nous au bureau et la partie sportive. Je suis chargée d'études marketing, donc mon rôle en fait c'est de répondre à des problématiques, aux problématiques de nos clients et du coup de leur donner des outils pour améliorer leur stratégie marketing, que ce soit à la fois dans l'industrie pharmaceutique et je travaille aussi sur des études on va dire plus cliniques. C'est vrai que j'ai trouvé un équilibre à la fois parce que c'est un métier qui me plaît et un secteur qui m'intéresse beaucoup. J'imagine que ça doit être assez dur parce que physiquement il faut qu'elle soit à 100% pour l'entraînement. Il faut également qu'elle soit à 100% de ses capacités au travail. Puis ensuite, elle va des fois même se reconnecter pour travailler après l'entraînement, pour pouvoir suivre ses dossiers. C'est super d'avoir des collègues et même un employeur très ouvert d'esprit qui comprennent aussi que, voilà, que j'ai ce double objectif. Je pense que les athlètes doivent vraiment s'intéresser de plus en plus à leur reconversion, ne serait-ce que parce que ça va les aider à avoir l'esprit plus léger pour leur entraînement. Concrètement, il y a des jours dans la semaine où je pars plus tôt, donc du coup j'ai la possibilité de m'entraîner. Quand j'ai des stages ou des compétitions importantes, je peux être détachée. Les qualités qu'elle qu peut mettre en avant et dont elle peut se servir au niveau sportif sont des qualités dont on a besoin aujourd'hui dans nos entreprises pour, pour assurer leur croissance et leur pérennité. Moi, je dirais à un athlète qui veut s'intéresser ou qui est intéressé par le programme athlète carrière, je lui dirais bah, du coup de foncer parce que honnêtement, euh, il, il n'aura rien à perdre. Pour nous, le parcours athlète emploi, c'est vraiment quelque chose de très important et, et qu'on continue à, à développer. Le jour où j'arrêterai, non, ça ne me, ça me fait pas plus peur. Je pense que le jour où je n'aurai aucune envie de m'entraîner ou de souffrir dans un stade, j'arrêterai et puis j'irai travailler avec plaisir.